kommer vi till Fläckeberga vägen. Det är stor. Ja, då blir det lite. Vilka skolor? Det var mellanstadiet skolan. Stora gula som strax syns. Det var ju fyra, femma och sexa. Lågstadiet. Det var den som är hö längre upp till höger. Det... Inte det grå utan den andra gula. Det var ettan och tvåan och trean. På vilken tid då? 50-talet eller? Ja, jag gick i ettan och tvåan. Men den där stugan som vi åkte förbi nu? Det var lär... alltså, den som vi åkte förbi ja. nu. Det var ju fattighuset heter det väl. Men sen var det en lärarbostad i Mellanskolan och en lärarbostad. Här är det väldigt många släktingar på, på Gottfrids sida som är begravda mm. på min mormors fars sida. Mm. Här borta är Knut och Magdas grav. Min mormors farbror Knut var den yngsta av barnen till Hulda Sofia och Johan Gustav Karlsson. Han föddes 1902. Ett år efter att familjen hade flyttat från Rysby till Kläckebergsocken. Han jobbade först som dräng och senare som hönsereiarbetare. Nöjersafton 1931 gifte han sig med Magda. Knut dog 1966. Magda levde ytterligare flera år till 1991. Vi går vidare till graven där min mormors far, Johan Gottfrid Johansson, ligger. Där ligger också min mormors mor, Gertrud Persson, som föddes 1901 i Abbetorp i Bäckebosocken. Hon dog redan 1946 så jag vet inte så mycket om henne. Men senare den här dagen ska min mor och jag åka vidare för att besöka några av de sockner där Gertrud hade sina rötter. Men vi går först en runda till runt kyrkogården. Jag hittade när jag utanför den här muren som omger där Kläckeberg kyrkogård så upptäckte jag att, att det var en massa gamla gravstenar som står här. Jag har varit här ganska många gånger men jag tror aldrig jag har sett det tidigare. Här bakom kyrkan är det också en del gravstenar som ser ut att vara ännu äldre. 1930 står det på någon. –1863 står det på den här. Nu lämnar vi denna kyrkogården.